ಶ್ರುತಿಯ ಶ್ರುತಿಯಾಜ್ಞ ವಿಭೂಷಿತಾಯ ಗೌರೀಸುತಾಯ ಗಣನಾಥ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ಪೂರ ಗೌರ ಕರುಣಾವತಾರ ಸಂಸಾರ ಸಾರ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರ ಸದಾವಸಂತ ಹೃದಯ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿ ಶರಣ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚೆ ಗೌರಿ ವ್ಯಾಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರ ಡಮಲ ವ್ಯಾಚು ಬ್ರಹ್ಮ್ರತ I would like to welcome all all audience experts team members ex speakers on behalf of imami healthcare division jhandu today's topic is gut health and immunity so according to me i would like to share one presentation to all of you in my opinion gut health is depend on microbial characteristics various bacteria 100 trillion bacteria we have so i have given my name gut health agni and immunity gut health definitely affecting complete immune system mucous membrane to lymphatic vessels boosting immunity through food is also essential along with the ayurvedic medicines i don't want to go detail to go into the detail of microbiome लेकिन मैं इतना सा कहना चाहता हूँ एक कंज्यूमर लैंग्वेज में कि जितनी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं उससे ज्यादा हमारे हंड्रेड ट्रिलियन सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं हम लोगों के साथ में हमारी कोशिकाओं से ज्यादा हम प्राणी लेके चलते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं हमें साथ देते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और हमारे मेटाबोलिज्म को ठीक रखते हैं मैं अपने भाषण के बीच में सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया अपने अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज म्यूट योर माइक्स बिकॉज इट इज डिस्टर्बिंग इन द साउंड काइंडली म्यूट ऑल द माइक एक्सेप्ट स्पीकर हु इज स्पीकिंग तो ये माइक्रोब क्या करते हैं ये माइक्रोबायोटा क्या करते हैं ये मेटाबोलिज्म जो हमारी अग्नि करती है बायोसिंथोसिस करते हैं प्रोडक्शन करते हैं मेटाबोलाइट्स का स्ट्रक्चर में सेल ग्रोथ जिसको हम भूताग्नि भूताग्नि बोलते हैं धातुअग्नि बोलते हैं ऐसे ही बहुत हर अग्नि हमारी इस गट हेल्थ से रिलेटेड है बहुत सारे काम है कई चीज ये मेटाबोलाइज करते हैं इनडाइजेस्टेबल कंपाउंड्स को और इसी में हमारा आयुर्वेद 
सबसे ज्यादा काम आता है चाहे दीपन कर्म हो चाहे पाचन कर्म हो या कोई सा भी कर्म हो ये डेफिनेटली आयुर्वेद का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है क्यों क्योंकि आयुर्वेद धात्वाग्नि जठराग्नि और भूताग्नि इन तीनों के कंसेप्ट को स्वीकार करता है तो मेरा मानना यह है पर्सनल कि ये सब गट हेल्थ के जितने कंपोनेंट हैं मेरी जठराग्नि में आते हैं और जो कोशिकाओं के कंपोनेंट हैं वो मेरी धात्वाग्नि और भूताग्नि में आते हैं कई कारण इनके जो आप लोग पढ़ रहे होंगे सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट बहुत सारे इनके काम है जो मेरी जठराग्नि का काम है वही इन सब माइक्रोब्स के काम है विटामिन होस्ट को देना प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड बहुत सारे मैं इसे सेम चीज में कंपेयर यदि अपनी आंखें बंद करके करूं तो ये सब जठराग्नि के भूताग्नि के धात्वाग्नि के कामों से हम सिमिलरिटी ला सकते हैं एक एक काम इनका घट ही एक ऐसी जगह है जहां इम्यूनिटी और माइक्रोबायोटा ये दोनों चीजें मिलती हैं तो हम यू कहें कि इम्यूनिटी के लिए हमारी भूताग्नि अग्नि का नाम या गट माइक्रोबिया का, का काम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए अग्नि के बिना हम लोगों का न तो खाना पच सकता न हमारे जीवन में टेम्परेचर रह सकता न हमारे उसमें पित्त का काम सुचारू हो सकता तो एक्सटर्नल में हम सूर्य को मानते हैं और इंटरनल में हम पित्ता को मानते हैं अग्नि को मानते हैं मैं माइक्रोब से सीधा अग्नि पे आता हूं क्योंकि माइक्रोब आज का विषय नहीं है आज का विषय है गट की हेल्थ हमारे पूरे डाइजेस्टिव गट की हेल्थ जो है वो हमारी अग्नि पे निर्भर करती है परीन आम तेती आम को पचाने का काम अग्नि करती है और होमोजीनस नेचर की है इनकेम्पेटेबल ओरिजिन की पित्त ही अग्नि है कहीं कहीं माना गया है पित्त अग्नि है तो हमारे शरीर में ऑलरेडी पित्त रहता है पित्त हीट और डाइजेशन को हरिओम प्लीज कीप योर माइक्स म्यूट काइंडली कीप योर माइक्स म्यूट फॉर स्मूथ डिलीवरेशन काइंडली म्यूट योर माइक रिव्यू योर माइक सी योर माइक्स वेदर दे आर ओपन और नॉट काइंडली म्यूट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑडियंस तो पांच अग्नि फॉर्म अग्नि शरीर में शरीर में सोलर रीजन में है इंद्रिय में चक्षु में है विषय में ऑब्जेक्ट में है बहु बहुमन में फायर है जैसे डिब्बे में लाइटनिंग है अचानक तड़कती है तो अग्नि के कई कारण हैं अग्नि के डेरिवेटिव्स क्या 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 ये अग्नि हमको देती है जो एक्चुअली हो सकता है मॉडर्न साइंस के हिसाब से बैक्टीरिया और वायरसेस पे चलती बैक्टीरिया पे चलती हो जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है वही हमारे आम का पाचन करने में सहायता करते हैं अग्नि से हम लोगों को क्या क्या हमारे शरीर में मिलता है या हम यू कहें कि प्रॉपर कट हेल्थ से हमारे शरीर में क्या क्या हो सकता है आयु लॉन्जिविटी वर्ण कॉम्प्लेक्शन वलम स्वास्थ्य उत्साह उपचय प्रभा लश्चर जो हमारे चेहरे की कांति है ओजस अग्नि बायोफायर्स और प्राण ये सब कुछ हमारा गट हेल्थ माने अग्नि पर डिपेंड है इसकी अग्नि की जगह भी बताई हमारे में ड्योडिनम ग्रहणी क्यों ग्रहणी क्योंकि ये रिसीव करती है फूड को ग्रहण करती है फूड को इसी का नाम इसीलिए ग्रहणी आमाशय और पकवाशय के बीच में इसकी सीट है और ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग ये प्रबल भी होती है और मंद भी होती है सेम बैक्टीरिया का काम है ये टेम्परेचर के ऊपर ये सिचुएशन के ऊपर ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर घटते बढ़ते रहते हैं और हमारे भोजन के ऊपर पित्त और अग्नि की यदि मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाऊं तो अग्नि का आम का कलर नीला है पके का कलर पीला है टेस्ट यदि मैच्योर कहेंगे पित्त को कहेंगे तो मैच्योर है उसको कड़वा कटु कटु माने चिरपरा और अम्ल है तो मतलब आम है मैच्योर है 
वो अग्नि का कोई टेस्ट नहीं होता यदि पित्त तो अग्नि में थोड़ा सा डिफरेंस हम करने की चेष्टा करें तो ये जो भी टेस्ट है ये पित्त के हैं अग्नि के नहीं स्मेल विस्र है पूती है लेकिन अग्नि में कोई स्मेल नहीं है इसकी एक स्मेल है पित्त की एक गंध है कंसिस्टेंसी पित्त लिक्विड है और अग्नि न तो लिक्विड है और न घन है पित्त चिकना है स्निग्ध है अग्नि रोक्ष है ये चीजें इसीलिए बता रहा हूं कि ये सब बैक्टीरिया के गुण यही है लघु रोक्ष द्राव पूती विश्व ये सब बैक्टीरिया के द्वारा मॉडर्न साइंस मानती है क्वालिटीज यदि हम पित्त की बात करें तो उष्ण है तीक्ष्ण है लघु है सर है लेकिन अग्नि ऊपर की तरफ जाती है पित्त नीचे की तरफ आता है क्वालिटी पांच अंजलि क्वांटिटी पांच अंजलि बनाई है और अग्नि का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है पित्त की क्वांटिटी हमारे यहाँ दी है यदि मैं अग्नि की बात करूं तो अग्नि में भी हमारे यहाँ मूल अग्नि है जठराग्नि पांच का अग्नि जिसे हम गैस्ट्रिक जूल से को कर सकते हैं लेकिन उसका पूरा काम तभी होगा जब गट माइक्रोबायोटा उसके साथ उसके पूरे साथ पाचन तंत्र के साथ मिलके काम करेगा सिम्बियोसिस में तो जठराग्नि ये डाइजेस्टिव सिक्रीशन है चाहे वो बाइल जूस हो चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस हो जठराग्नि एलिमेंटल एंजाइम्स है जो कि माइक्रो एंटीमेंटल माइक्रो एलिमेंटल कन्वर्टर्स है धातुअग्नि ये सात धातुअग्नि है वो करोस्पॉन्डिंग टिश्यूज है धातुअग्नि जो एंजाइम्स को बनाते हैं ये साथ में मैं मॉडर्न से कंपेयर करके एक साधारण श्रोता के लिए भी चलता जा रहा हूं कि जैसे कहीं कंफ्यूजन ना हो कि आयुर्वेद अलग कहता है मॉडर्न अलग कहता है गट हेल्थ इज गट हेल्थ गट हेल्थ इज बेस्ड ऑन अवर अग्नि कंसेप्ट एंड आयुर्वेद एंडोर्स अग्नि कंसेप्ट दैट इज माई ओपिनियन इसके अलावा धातु अग्नि के अलावा कई अग्नियों के नाम और लिए जाते हैं कोष्ठाग्नि डाइजेशन प्रोसेस जो सीक्रेशन निकालती है जीआईटी में देहाग्नि जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है कायाग्नि अंश ये माइक्रो कैटाबोलिक एजेंट हैं जो हीट को एलिमिनेट करते रहते हैं ये सभी तरह की अग्निया हमारे काम की हैं मैं यदि अब चिकित्सा की बात करूं अग्नियों के ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता हूं क्यों क्योंकि मुझे अल्टीमेटली अग्नि और इम्यूनिटी का एक संबंध स्थापित करना है तो मैं यदि अग्नि की बात करूं जठराग्नि की तो जठराग्नि के लिए आयुर्वेद में शुरुआत से यदि जठराग्नि के विरक्त होने से या विशिएटेड होने से अग्निमांध होता है तो अग्निमांध की सबसे पहले अरुचि की दवा हमारे आयुर्वेद में मौजूद है अरुचि की कई दवाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं, जैसे अभी आंवला वाचक चूर्ण वगैरह जो लॉन्च हुआ है आंवला है या हम अपनी बात करें आयुर्वेद की बात करें तो अग्नि तुंडी बटी है चित्रकादी बटी है इस तरह की द्राक्षारिष्ठ है पंचारिष्ठ है पंचारिष्ठ दिया मतलब बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में जो रुचि को बढ़ाती है यदि किसी की चित्राग्नि मंद है तो सिंपल अदरक के रस अदरक के पीसेस में नींबू और काला नमक डाल के चूसने से भी अग्नि प्रदीप्त होती है ये तो प्रदीप्त का मैंने बोला ज्यादा खा लिया खा के डाइजेस्ट नहीं हुआ तो अजीर्ण हो गया पहले हुआ था अग्निमान अब हुआ है अजीर्ण खाना पचा नहीं भूख तो खूब लगी थी खा भी बहुत लिया लेकिन खाना पचा नहीं तो अजीर्ण की कैटेगरी में आ गया अजीर्ण की कैटेगरी जहां आती है तो हमारे यहाँ दीपन से हटके पाचन कर्म आ जाता है पाचन कर्म में शिवाक्षार पाचन चूर्ण यदि मैं कॉमन नाम लू कुछ कुछ पाचन चूर्ण लू द्राक्षा चूर्ण लू ऐसे कई पाचक द्रव्य एक रेंज पाचक द्रव्य हर प्रकृति के लिए आयुर्वेद में मौजूद है अभी झंडू के पास ही यदि मैं एक एक करके गिनना शुरू करूं तो अवया रिष्ट से लेके द्राक्षा रिष्ट से लेके आसव रिष्ट में या इधर हम आए तो अग्नि तुंडी बटी इधर आए तो हम चित्रकादी बटी दोनों दीपन पाचन में काम करती है और साथ में 
ऐसे कई चूर्ण लवण भास्कर चूर्ण ये स्वादिष्ट ये अष्टांग लवण चूर्ण द्राक्षा चूर्ण ऐसे कई पाचक चूर्ण हम लोगों के आयुर्वेद में समाज के लिए दिए गए हैं जो कि नेचुरल हैं और कहीं भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते पेप्टिक अल्सर तक की वो नौबत नहीं लाते अब मैं तीसरी बात कर लू यदि किसी को खाना पचने के बाद भी एसिडिटी है तो उसके लिए अम्ल पित्त के लिए हमारे पास बहुत है अम्ल पित्त हर योग है हमारे पास अभिपत्ति का चूर्ण है अभिपत्ति का टेबलेट है काम दुखा मौक्तिक है एसिडिटी के लिए मेरे हिसाब से कभी भी हम लोगों को जनरली एंटासिड्स का यूज बहुत कम करना चाहिए बिल्कुल जब तीव्र कोई कंट्रोल नहीं हो रहा हो अदरवाइज यदि एसिडिटी में कोई आदमी सिंपल सा एक यदि ठंडा मिल्क भी पिए तो भी उससे एसिडिटी शांत हो सकती है जो कोल्ड ड्रिंक हम खाने के पहले पीते हैं वो यदि कोल्ड ड्रिंक उस समय पिए तो एसिडिटी हो रही है तो वो कार्बोनेटेड वाटर एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है लेकिन वो जो ये सामान्य प्रयोग है आयुर्वेद के वो हमारी गैस्ट्रिक जूस डिलीवरिंग कैपेबिलिटी को लॉस नहीं करते हैं कहीं भी वो हमारी क्षमताओं का नाश नहीं करते हैं लेकिन यदि आप रेंटेक वगैरह कुछ भी ले रहे हैं तो वो आपके एसिड की सिक्रीशन को भी कमाएगा क्वांटिटी को भी कमाएगा और क्वालिटी को भी न्यूट्रलाइज करेगा तो वो और रोगों का कारण बनता है अजीर्ण ज्यादा होता है धातु धातु पाचन नहीं होता है एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं होता है वो आदमी और रोगों में घिर जाता है तो इसीलिए मेरी सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट है जनरली आयुर्वेदिक एंटासिड्स का यूज कीजिए आयुर्वेदिक अम्ल पित्त नाशक में कहता हूं उसको एंटासिड कहना उसको सही शब्द नहीं है क्योंकि अम्ल पित्त के कई कारण हैं और उन कारणों का नाश जो करता है वो हमारे यहाँ अम्ल पित्त नाशक है लेकिन रेंटेक नहीं इस तरह की चीजें कुछ भी नहीं जो हमारे एसिड को डायरेक्ट तेजाब को पानी बना दे और तेजाब को सिक्रीशन करने की ग्लैंड को वो सिक्रीशन कम करना सिखा दे जिससे वो आराम खोर हो जाए इसलिए ऐसा हमको योग नहीं लेना चाहिए भूताग्नि भूताग्नि की पेंक्रियाज में लिवर या पेंक्रियाज में इसकी सीट बताई है सभी को ये धातुओं को पुष्ट करती है धातुआग्नि टिशी ट्रांसफॉर्मेटिव है बनाती है टिश्यूज को जो जनरली यूज नहीं होते दो टर्म दोषाग्नि और मलाग्नि लेकिन ये भी है क्योंकि मल को पचाने वाले भी बैक्टीरिया वहां मौजूद है इसीलिए मैंने इन माइक्रोबायोटा को अग्नि की कैटेगरी में लेने का साहस किया कायग्नि अंश जो है वो एंड प्रोसेसिंग बायो एंजाइम्स है जो तब रहते हैं जब टिश्यू का एकदम काम सुचारू रूप से चलता है साइटोकाइन प्रॉपर्टी सेलुलर सेलुलर लेवल पे बहुत अच्छी तरह चलती है और बीएमआर को बढ़ाती रहती है तो ये सब मेरी अग्नि के काम थे यदि अग्नि है कहीं यदि वो विशेटेड हो गई प्रकोप हो गया उसका तो विषम तीक्ष्ण मंद और साम ये सम चार है सम अग्नि बहुत अच्छी है विषम अग्नि गड़बड़ है तीक्ष्ण अग्नि भस्मक रोग को जन्म देती है मंद अग्नि अजीर्ण को जन्म देती है यही बैक्टीरिया की अलग अलग अवस्थाएं हैं जो बैक्टीरिया की लेयर हमें सपोर्ट करने में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करती है अग्नि डाइजेशन में पूरा असर डालती है चाहे वो मैं ज्यादा आयुर्वेद के डिटेल में नहीं जा रहा लेकिन प्री डाइजेस्टिव फेज में भी अग्नि का काम है पैरा डाइजेस्टिव फेज में भी अग्नि का काम है और पोस्ट डाइजेस्टिव फेज में भी अग्नि का काम है मैंने अग्नि के काम पूरे बता चुका हूं पहले इसलिए नहीं बता रहा लेकिन हाँ अब मैं इसी अग्नि को इम्यूनिटी से रिलेट करने की चेष्टा करता हूं कि जो गड माइक्रोबायोटा है वो पोटेंशियल इंड्यूसर है इनट मेमोरी का ये साइंटिस्ट ने सिद्धांत निकाल के रिसर्च करके इनको ठीक किया हम कई तरह से डिस्टर्ब होते हैं जो प्रकोप की बात कहते हैं चाहे वो एनवायरमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो चाहे वो जेनेटिक सस्पेक्टिविलिटी हो इससे माइक्रोबायोन डिस्टर्ब होते हैं या हम कहें ऋतुओं के अनुसार या प्रकृति के अनुसार अग्नि की मात्रा या अग्नि की क्वांटिटी या अग्नि की स्टेटस सब लोगों में अलग अलग होता है 
यदि माइक्रोबायो डिस्टर्ब हुआ या अग्नि डिस्टर्ब हुई तो इम्यून डिसरेगुलेशन हो जाता है तो उसी से डिसीज की उत्पत्ति होती है सिंपल सी बात को मैं यदि इस तरह से तो एक एक जगह कितने बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं या कितनी अग्निया रहती हैं मैं इनको बार बार अग्नियों से रिलेट करने की चेष्टा कर रहा हूं कि हर जगह के यदि कहीं ना कहीं के कोई भी अग्नि डिस्टर्ब हुई तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न हो जाएगा ये जितने लाल से लिखे गए हैं ये सब रोग है और नीले से लिखे गए हैं ये सब इनका काम है माइक्रोवा माइक्रोबायोडेटा माइक्रोबायोटा प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जिक इन्फ्लेमेशन ये भी एक बात सही तय हुई कि इम्यूनिटी के लिए सपोर्ट करने में हेल्थी माइक्रोबायोटा जो होता है उसकी मोनोसाइट जो उसकी सैनिक सेनाएं हैं वो दूसरे को रोकती हैं विकृति को रोकती हैं हेल्थी स्टेटस हेल्थी स्टेटस में हेल्थी सी फंक्शन रहते हैं नॉर्मल गट फिजियोलॉजी रहती है और यदि ये बिगड़ जाए स्ट्रेस में या ऋतुओं के हिसाब से तो इसमें एबनॉर्मल गट फंक्शन हो जाता है जिसे हम कहते हैं जटाग्नि की सम विषम तीक्ष्ण मंद ये सब गतियां जो है ये इससे क्लियरली डायरेक्टली रिलेटेड पाई जाती है स्ट्रेस का बताया स्ट्रेस का ब्रेन पर रिलेशन ब्रेन का गट पर रिलेशन गट पर रिलेशन से माइक्रोबियल इम्बेलेंस हुआ माने हमारी अग्नि विकृत हुई अग्नि विकृत होने से आईबीएस हो गया इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हो गया कई चीजें इस तरह की रोग हम उत्पत्ति देख सकते हैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या तो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन हो प्रकृति के हिसाब से खाना मॉडर्न में उसको कह दिया पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन हम उसको शुरू से पांच साल से कहते चले आ रहे हैं पान के हमारे प्रकृति के अनुरूप हमारा भोजन होना चाहिए प्रकृति के अनुरूप हमारी औषधियां होनी चाहिए वो आज मॉडर्न साइंस इस चीज को एंडोर्स करने लगा है सिंपल फूड की यदि मैं बात करूं तो गट हेल्थ स्पेशली हमारे आहार बिहार पे ज्यादा डिपेंड रहता है अग्नि की जो परिकल्पना है वो पूरे हमारे आहार बिहार पे है यदि हम न्यूट्रिशियस आहार लेते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिय से भरा हुआ है तो हमारी अग्नि सम चलती रहेगी और यदि हम उसी चीज को विकृत अवस्था में ये जंक फूड या फास्ट फूड यदि लेना शुरू करते हैं तो हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म और माइक्रोबायोटा या अग्नि इसका पूरा का पूरा विकृत होना शुरू हो जाता है आज की डेट में फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम क्रुशियल है क्यों क्योंकि कोविड 19 का जमाना चल रहा है जहां बॉडी सफिशियंट विटामिन मांगती है न्यूट्रिय मांगती है और वहां हम इसको फास्ट फूड या उल्टी सीधी या कुछ भी दे दें तो डेफिनेटली हम लोगों की अग्नि डिस्टर्ब होगी और इम्यूनिटी भी हमारी वीक होगी ये विटामिन वगैरह के क्लासिफिकेशन में मैं नहीं जा रहा हूं माइक्रो न्यूट्रिय में जनरली दो ही ज्यादा हैं विटामिन हैं और मिनरल्स जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं इनमें एब्जॉर्बन का काम हमें जो हमने देखा है वो जठराग्नि धात्वाग्नि भूताग्नि इनके द्वारा होता है सिमुलेशन और मॉडर्न के हिसाब से इसमें हमारा माइक्रोबायोटा मदद करता है इम्यून सिस्टम की मैं डेफिनेशन देके सभी को बोर नहीं करना चाहता लेकिन ये एक ऐसा नेटवर्क है जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टिश्यू सेल प्रोटीन केमिकल इन सब पे डिपेंड है एक सिस्टम में यदि चलता रहे तो ये प्रोटेक्शन पैथोजन के लड़ाई में काम आता है चाहे वो कैंसर सेल हो चाहे वायरस हो चाहे फंगस हो और यदि वो विकृत हो गया तो ये कोई भी छोटे रोग से बड़े रोग तक को इनवाइट कर सकता है इननेट एडेप्टिव ये सब डिटेल मेरे छोटे बंधु भाई आदित्य और सदानंद जी जाएंगे इनके डिटेल में लेकिन मैंने आप सबके सामने एक अलग विचार रखा जिसे मैं जठराग्नि का विचार कहता हूं और जठराग्नि में ही मैं गट हेल्थ को इंक्लूड समाहित करने की चेष्टा करता हूं आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जहां गट हेल्थ को सर्व प्रधान माना गया दूसरे शास्त्रों में अलग अलग डिसीज में टुकड़े कर दिए गए लेकिन हमारे यहां हर चीज को जठराग्नि से या अग्नि से जोड़ के देखा गया कि यदि हमारी विकृत अग्नि होगी तो हमारी शरीर की रक्षा शक्ति डेफिनेटली कम हो जाएगी और हम इम्यूनिटी कम होते हुए कई रोगों के शिकार बन जाएंगे 
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं जो हमारे खाने में आहार और आहार के साथ जाते हैं वो पूरे डिपेंड करते हैं कि हमारी अग्नि कैसी रहे या हमारे माइक्रोबायोटा शरीर में कैसे रहे फैक्टर्स फ्रीज इम्यून फिक्शन सिंपल सी बात पुअर डाइट यदि मल न्यूट्रिशन कहीं है तो डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी कम होगी उसके भी कई कारण हो सकते हैं लो इनकम स्ट्रेस सरेंडरी लाइफ स्टाइल माइक्रो न्यूट्रिय पुअर फूड जंक फूड वगैरह ज्यादा ले रहा है ओबेसिटी और यदि मैं बात करूं सब ऑप्टिमल न्यूट्रिशन स्टेटस की तो ये अपने ऊपर चढ़ा हुआ है पॉल्यूशन लैक ऑफ स्लीप स्मोकिंग एल्कोहल स्ट्रेस ये सब इम्यूनिटी कम करने के कारण है और कंप्रोमाइज यदि इम्यून फंक्शन हो गया तो रिस्क का इन्फेक्शन का रिस्क हम लोगों को हमेशा बना रहता है कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व है इम्यूनिटी में विटामिन में ले लू तो मैं ए डी सी ई बी सिक्स बी ट्वेल्व बी नाइन ये सब विटामिन इन्वॉल्व है गट हेल्थ के लिए मिनरल से ले लू तो जिंक आयरन कॉपर सेलेनियम मैग्नेशियम ये सब इन्वॉल्व है तो इसका मतलब यदि मैं लबो लबाब शॉर्ट में आप लोगों को सब बोलू हम लोगों को बड़ा संतुलित आहार लेना चाहिए समय पे लेना चाहिए और इतना लेना चाहिए कि हमारी अग्नि उसको पचा सके तीक्षणाग्नि भी यदि किसी की है और यदि उसको अजीर्ण होता है तो उसे अपनी खाने की क्वांटिटी पे थोड़ा सा नियंत्रण कर लेना उचित है इम्यून सिस्टम माइक्रो न्यूट्रिय पे डिपेंड है ये मॉडर्न साइंस की भाषा है नेचुरल किलर सेल टी सेल बी सेल ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन डिफेंस सिस्टम है हमारा जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं या जिसको हम ओज आयुर्वेद में कहें तो भी गलत नहीं होगा इन सब चीजों के साथ इम्यूनिटी की बहुत सारी मैं बातें कर चुका हूं अब मैं यदि औषधियों की बात करूं तो दीपन कर्म खाना बढ़ाने का कर्म पाचन कर्म खाना पचाने का कर्म अम्ल पित्तनाशन एसिडिटी कमाने का कर्म आदमान हर कर्म फ्लैटिलोस कमाने का कर्म विरेचन कर्म कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का कर्म पूरी जीआईटी से रिलेटेड आयुर्वेद में 50 परसेंट से ज्यादा दवाइयां हैं यदि मैं आयुर्वेद के पूरे हजार योगों को देखूं तो उसमें से 500 सौ दवाइयां हमारी गट हेल्थ और इम्यूनिटी पे काम करती है ये मुझे कहते हुए संतोष है और गर्व है चाहे वो कटकी हो चाहे वो गुड़ूची हो चाहे वो आंवला हो चाहे वो द्राक्षा हो चाहे वो अम्ल पित्तनाशन के लिए ऐसी चीजें हो जो हमारे अविपत्तिकर में डली हैं, जो हमारी काम दुदा मौक्तिक में डली हैं, उन चीजों से यदि हम अपनी गट हेल्थ को रेगुलरली मेंटेन करते रहते हैं तो इसके एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट हो के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हो ये सब हम लोगों को दिखते हैं अदरवाइज फिर आदमी रोग में पड़ता है क्यों क्योंकि तो वो जंक फूड लेता है अपनी गट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है और गट हेल्थ को डिस्टर्ब करने के बाद में अपने कई रोगों का शिकार होता है तो सभी से आग्रह फिर मेरा वही है जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बोला था हम लोगों की इंटेस्टाइन या गट जिसको कहे हम मुंह से लेकर और एनएस तक तीस से पैंतीस फुट लंबी है तीस से पैतीस फुट लंबी इंटेस्टाइन में ऊपर वाले ने तीन चैम्बर बना रखे हैं ऊपर वाला मुंह का चैम्बर हम जल्दी खाली कर लेते हैं उसमें हम देर नहीं लगाते जबकि उसमें अच्छी तरह चबाना चाहिए यदि हमको गट को स्वस्थ रखना है अपनी जठराग्नि को स्वस्थ रखना है तो खाना अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए खाना हड़बड़ी में नहीं खाना चाहिए जबकि हमारा समाज इसमें उल्टा करता है किसी भी स्ट्रेस में खाना जल्दी जल्दी अंदर स्टमक में ले लेता है उसका टुकड़ा भी नहीं होता उसका क्रशिंग भी नहीं होता जिससे हमारे स्टमक को ज्यादा परेशानी डिसइंटीग्रेशन में होती है और गट हेल्थ का डिस्टरबेंस होने से शुरू हो जाता है दूसरा एक बड़ा और बड़ा अपराध कि रात के समय यही स्टमक में एसिड टैंक में पहले था हमारा मुंह एल्कली टैंक स्टमक है एसिड टैंक और ड्यूटीना में फिर एल्कली टैंक क्योंकि ये सीजन होकर ही खाना डिसइंटीग्रेट और एसिमुलेट होता है हम उस खाने को रात को लेट ये दिखाते हैं तो खाने को स्टमक में रख के सो जाते हैं वो खाना एसिड टैंक में पड़ा पड़ा रात भर सड़ता है और जब हम उठते हैं सुबह 
ब्रश करने के लिए तब कहीं वो ड्यूटी नंबर में जाना शुरू होता है मतलब एल्कली चैम्बर में जाना शुरू होता है मतलब तब तक वो एसिड में ही पड़ा सड़ रहा था और खाना आपने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में यदि खाया था तो वो एसिड रात को सोते समय पूरी इसोफेगस में बल्ज करते हुए आदमी को तकलीफ देता है खाना नियंत्रण में खाए क्वांटिटी में खाए अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट माई वर्ड लंच ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग लंच लाइक ए क्वीन डिनर लाइक ए बैगर मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला पहले हमारे यहाँ गोधूली वेला में खाने का रिवाज था जो सबसे उत्तम था आज हमारी नौकरियों की व्यस्तताओं में हमारा वो समय चला गया तो हमें यदि अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना है तो शाम को जल्दी खाने की प्रैक्टिस करनी होगी साथ में कुछ न कुछ पाचक लेने की आदत डालें क्यों क्योंकि हम लोग इतने वातावरण के पॉल्यूटेंट से घिरे हुए हैं कि कुछ न कुछ हम लोगों को सपोर्ट आयुर्वेदिक दवाओं का उसमें लेते रहना चाहिए चाहे वो अष्टांग लवण हो चाहे द्राक्षा चूर्ण हो चाहे यदि एसिडिटी हो गई तो अम्ल पित्त के लिए तो ऐसे अपने को लेते रहना चाहिए मेंटेन करने के लिए इसमें संकोच ये औषधियां नहीं है ये भी सिम्बियोटिक बैक्टीरिया की तरह हम लोगों के लिए हेल्प करने वाली एक्सटर्नल प्लांट मटेरियल है यदि हम इनको तीव्र औषधि समझने की भूल करेंगे तो निश्चित हम धोखे में रहेंगे इसीलिए आदमी को कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव सपोर्ट लेते रहना चाहिए डाइट और एनवायरमेंटल फैक्टर जैसा मैंने आपको बताया एल्कोहल ड्रग जेनेटिक डाइट लाइफस्टाइल, एज स्मोकिंग ये सब चीजें आपके गट माइक्रोबायोटा को या जठराग्नि को ये पूरी डिस्टर्ब करती हैं या सामने में रखती हैं। तो ये हमारा फर्ज बन जाता है कि यदि हम लॉन्जिविटी चाहते हैं यदि हम इम्यूनिटी चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें आयुर्वेद के प्रोबायोटिक्स टाइप की कई चीजें हैं ओट्स है ओनियन है चिकोरी रूट है गार्लिक है स्प्रेगस है बनाना ये सब चीजें हम लोगों के यहाँ मौजूद है जो एक्सटर्नली हम कर सकते हैं प्रीबायोटिक्स या जो है वो स्पेशलाइज प्लांट फाइबर है अलग अलग है हमारे सब जो प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स दही ढोकला डोसा इडली ये सब चीजें जो हमारी हित कर हैं उनको भूल के हम यदि पिज्जा वगैरह में जाने लगेंगे यदि हम फास्ट फूड में जाने लगेंगे तो डेफिनेटली हमारी गट डिस्टर्ब होगी हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी और इम्यूनिटी के लिए मैं फिर कहूंगा कोविड नाइन्टीन के सेशन में इस पेनेडमिक सिचुएशन में हम लोगों को कोई ना कोई आयुर्वेद की दीपन पाचन अम्ल पित्तनाशन विरेचन कोष्ट शोधन आदमान हर प्लेटिनेस नाशक गैस नाशक इस तरह की दवाइयों का सेवन लगातार करते रहना चाहिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की पेशेंस हियरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैं अब अपने अग्रिम वक्ता डॉक्टर सदानंद पात्री को निमंत्रण देना चाहता हूं डॉक्टर सदानंद पात्री यस सर सदानंद पात्री हाँ हाँ सर आ रहा Please keep your mics mute. Please see your mics. All audience is requested to keep mics mute. Good evening, uh, Dr. Sharma sir. Good evening, all participants. Good evening, all my uh, Jindu employees, colleagues, all the managers, and the doctor participants. So first of all, I am uh, going to would like to thank Dr. Sharma ji. Uh, who has explained very well uh, regarding the gut health and the role of bacteria what of the uh, role of immunity gut health immunity agni uh, all uh, aspects are explained by sharma uh, ji but uh, i am also presenting the gut health only but in a different way uh, i am going to present this gut health so uh, and let's i am going to start now so all you know uh, today we are in a series uh, on 
topic is get gut health and immunity both but my part is i am uh, going to uh, present gut health and later uh, after completion of my gut health uh, presentation dr aditya misra is there to who is going to present about the immunity see uh, everybody all knows that what is gut health gut health is nothing but a gi system or a digestive system uh, which has very very important uh, to the human health so human health depends on the digestive system which transports the food from mouth to stomach and from stomach to uh, next uh, level to the duodenum like uh, in duodenum and it converts into the uh, absorbable nu uh, nutrients and uh, it also helps in storing the energy and also it and it shuttles waste back out of the body so after completion of the digestion and after taking the important healthy nutrients and uh, an undigested food that is waste food also excreted out from the body the important role of gi system or the digestive system what we call and we know that already uh, sir is explained that gi tract is full of trillions of bacteria they contain so i am not going to uh, go on the bacteria so uh, with the bacteria uh, are there that not only help us to uh, process the food but also help our bodies to maintain the homeostasis and also to be a overall well being so the good bacteria are also there which helping us so now coming to ayurveda for gut health uh, for the ayurveda for gut health so ayurveda is nothing but uh, life science everybody knows it and in the ancient practice of traditional uh, medicines uh, uh, in ayurveda as a traditional medicine uh, there are several uh, sustained test of a uh, time and it is uh, still actively practicing all over the india in subcontinents of the india and also slowly uh, ayurveda is expanding uh, developing in worldwide also there is no doubt about it and the key concept behind this science is that uh, health is defined as ongoing process of uh, creating a balance in the mind body and spirit when our body mind and spirit ye teenu mein balance rehta hai then uh, we we live a healthy life so later on uh, there are so many findings that uh, endotoxins or toxins generated within the uh, body during the digestion they, they uh, our gut they enter the blood stream uh, and which they are potentially creating the systemic inflammatory conditions also if uh, toxins are developed if they are not eliminated from the body or not not excreted from the body out then they create so many problems especially like uh, systemic inflammatory conditions and already told the ibs also yes स्टक हो रहा है सर Please keep your mics mute. Just now it came. <coughs> digestive system, its first approach in in the as per Ayurveda, we understand that our digestive system and its ability to metabolize various foods uh, by uh, an element, important element called uh, agni. We have got agni that is digestive fire, what we call. So agni, in according to Ayurveda, agni is a key factor which is necessary for not just tissue. it also repairs and it also supports it also properly develops our immunity function also so body's immunity function is depend upon the uh, tissue nourishment and the tissue nourishment is carried out by the agni and the process of agni or uh, we call in modern it is digestive fire so this fire, digestive fire or agni acting upon food which leading to the formation of so many nutrients needed to the body and by the products and subsequent they help in building up the body tissues and that body tissues that is nothing but the dhatu parinama so and then this process uh, of tissue building is also uh, the process uh, uh, function of the agni which helps in building the tissue and uh, uh, helps us to understand that end end product of our digestion is not nourished uh, nourishes the tissue so it is uh, it is harmful to the body so then we need to eliminate it so but strong resistance to illness and faster tissue repair all depends on the agni so and any chronic illness with associated with uh, which is which are associated with the digestive symptoms 
cannot be effectively treated without addressing the digestive system first so in ayurveda so any kind of diseases we are going to treat first we need to uh, correct or we need to cor- uh, cre- clean the digestive system so the digestive system is the first approach in ayurveda to treat the any kind of diseases then we coming to the agni agni already sir is explained but just some few things i am going to uh, tell about agni so agni is nothing but the digestive fire already knows so it is a it is a dynamic concept that determines one's energy it, uh, vitality the well being of the person or overall health of the individual this all depend upon the agni and any individual or an individual uh, a strong enough fire can be take into the various food types and are uh, properly it absorbs the food it metabolizes the food and eventually eliminates the unused waste products already we have discussed it agni is also a vital form of ojas what we call it is also called as a vital energy and uh, whereas uh, agni uh, agni works in a three different levels that whereas agni they have we have jatar agni we have dhatu agni uh, and we have bhut agni all those things so jatar agni is important digestive fire we call it as a bio energy and then dhatu agni next one is a dhatu agni there are seven dhatu like rasa rakta mamsa madhya medo asti shukra so these are the seven sapta dhatu seven dhatu on your body so all dhatu have their own agni so they are called as dhatu agni so dhatu agni is a special agency for in the our body which which helps in uh, building uh, so many uh, various uh, body tissues uh, they are nothing but uh, like formation of various dhatu or from one dhatu to another dhatu conversion of one dhatu to another dhatu is rasa rasatu rakta rakta to mamsa mamsa to medo meda to majja majja to asti asti to shukra this is all one dhatu to another dhatu is converted or formulated with the presence of dhatvagni normal balanced dhatvagni and next third one is bhutagni where it is bhutagni is nothing but a vayu vayu agni so it is required for the formation of specific materials required for our eye like uh, rods and cones uh to increase the photosensitivity not only that it also helps in increasing the specific liquids uh, around our taste buds to feel the to perceive the taste of different uh tastes and some other agnis are also there uh, we called as samagni that is nothing but the balance of the dosha and we have vishabagni vishamagni which causes so many problems in the digestive system we have tikshnagni that is nothing but the pitta then we have mandagni that is kapha so when tikshnagni is there we we feel the gastric irritation in our digestive system and the mandagni we feel the indigestion problems with this uh, mandagni uh, type of uh, agni so these are the some different other agnis present in our body jataragni dhatvagni bhutagni plus samagni vishamagni tikshnagni and mandagni Now coming to the process sir, of digestion, sir. already explained by the Sharma sir. Uh, we have sir, seen. Sorry to sir. interrupt, Doctor Sadanand. Ah, uh, sir. Please mix Hindi and English because one uh, viewer has requested to hmm. communicate in Hindi and English both. Okay, sir. Okay. <laughs> please, please, yeah. Please, sorry for interruption. No, sir. Thank you. सी हमारे बॉडी में जो अग्नि जो है जो डाइजेस्टिव फायर वो तीन प्रकार के तीन लेवल पे डिफरेंट तीन लेवल पे काम करता है जैसे कि पहला वाला है जटर अग्नि दूसरा टाइप ऑफ उसका दूसरा लेवल ऑफ वर्क है उसका फंक्शन है धातु अग्नि का देन थर्ड वन इज भूत अग्नि तो जटर अग्नि अगर आप देखें तो इसको हम मॉडर्नाइज में अगर देखेंगे तो वी कॉल इट एज ए बायो एनर्जी इट इज इट इज नथिंग डाइजेस्टिव फायर इट इज Which is present in our stomach, a stomach or uh, our grahini or duodenum may be present. Then the next dhatu agni, like we have seven dhatu. I have also told you that rasa, rakta, mamsa, medo, uh, majja, asti, shukra. These seven dhatu. I have told you that this is a dhatu agni. It is a dhatu agni. So it helps us in the formation of various dhatu. एक धातु से दूसरा धातु जैसे रस से रक्त बनना बनना है रक्त से या फिर मांस को बनाना है ये काम धातु अग्नि से होगा और भूतग्नि भी इंपॉर्टेंट है क्या कि भूतग्नि से हमें आईज में जो विजन है हमारा उसमें फोटो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए रोड रॉड्स एंड कोन्स की जरूरत होता है तो ये रॉड्स एंड कोन्स को डेवलप करने में या फिर बढ़ाने में काम करेगा भूतग्नि का काम है उसके बाद सभी मिला के और दूसरे भी प्रकार के अग्निज होते हैं जैसे कि समाग्नि है ये भी काले से बैलेंस्ड दोषा वाता पिता कफा का तीनों का बैलेंस अगर है तो विद समाग्नि है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ का इशू कोई नहीं आएगा जैसे कि अगर इसमें इनबैलेंस हो गया समाग्नि 
तो हम पे यह हो सकता है विषम अग्नि वाता डिसऑर्डर आ सकता है देन तीक्ष्ण अग्नि पित्त डोमिनेंट का प्रॉब्लम्स हो सकता है देन विकार मंदाग्नि मंदाग्नि की इनडाइजेशन का प्रॉब्लम वगैरह आ सकता है आप सम अदर अग्नि तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जहां पे हम रुके थे पहले ठीक है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तो हमारा स्टार्ट होता है माउथ से जो भी फूड व्हाट वी जो खाना खाते हैं तो वहां पे हमारे ओरल कैविटी में या फिर माउथ में भी हैव ग्लैंड कैल सैलिवेरी ग्लैंड वो सैलिवेरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेशन करते हैं सलाइवा सिक्रेशन करने के उसको सैलिवेरी डाइजेशन भी कहा जाता है वो वहां से माउथ में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होता है तो वहां पे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद देन फूड इज फ्रॉम माउथ टू बहुत से फूड स्टोमक में जाएगा फिर स्टोमक से जाएगा ग्रहिणी या फिर डिओडिनम में वहां पे डिओडिनम में पित्ता हारक आला रहेगा तो जहां पे वहां पे पाच का पित्ता जो है जीआई सिस्टम को या फिर डाइजेशन का प्रोसेस करेगा वहां पे जो हमारा फूड पाचन होगा यानी डाइजेशन होगा उसके बाद देन इट इज ट्रांसमिटेड टू द उदाकैन पकवाशा वो पकवाशे में होने के बाद वहां पे सामान्य वायु आ जाएगा सामान्य वायु आने के बाद वहां से जो फूड हमने हमारा जो फूड डाइजेशन कंप्लीट किया है वहां से फूड को सेपरेशन करेगा उसको ऑब्जर्व करेगा न्यूट्रेंट सप्लाई के लिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको मूव करेगा गुदा में देन गुदा गुदा गुदास्त से हमारा जो फूड है आपना वायु वहां पे डोमिनेंट हो जाएगा उसके बाद उसके वजह से मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है फिर एक्सक्रीशन हो जाता है यानी कि मला विसर्जन हो जाता है जैसे कि क्लेदना हो गया क्लेदन से पाचन आ जाएगा पाचन से सरा शोषण हो जाएगा सरा शोषण से मला विसर्जन हो जाएगा ये एक प्रोसेस है डाइजेशन का जो हम कर जानते आ रहे हैं तो ये कुछ अभी क्या संबंध है गटर ब्रेन ब्रेन में गटर ब्रेन में देट इज इम्पोर्ट दिस स्लाइड में ठीक है ब्रेन तो पूरा बॉडी का कंट्रोलिंग है कैपेसिटी है जब हमारा बॉडी का राष्ट्रपति माना जाता है ब्रेन को तो जो भी होगा ब्रेन से ही स्टिमुलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे दिन दोनों का गट और ब्रेन में क्या एक्सिस है और क्या कनेक्शन है अगर हम देखेंगे तो देखिए जब गट है गट में जो माइक्रोबायोटा रहता है ना कि बैक्टेरिया जो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टेरिया है जैसे कि शर्मा सर ने बताया था सो दे हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द बोन द इन्फ्लुएंस ऑन द ब्रेन फॉर द न्यूरो ट्रांसमिशन फॉर स्ट्रेस फॉर एंगसिटी एंड फॉर मोर बिहेव वैसे ही सेम ब्रेन जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा गट पे मोटिलिटी हो जाएगा उसके वजह से फिर सिक्रेशन करेगा न्यूट्रिय का डिलीवरी हो जाएगा और माइक्रोबियर जो माइक्रोबायोटा का बैलेंस करना है दीज आर ऑल मेंटेन ओनली आफ्टर द इन्फ्लुएशन ऑफ ब्रेन तो ब्रेन का संबंध आया तो नर्वस सिस्टम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑन अवर बॉडी इट कंट्रोल ऑल ओवर डाइजेस्टिव फंक्शन बॉडी का पूरा डाइजेस्टिव फंक्शन बॉडी का सारा मूवमेंट आर अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम सभी जानते हैं राइट सो आयुर्वेदा कंसिडर करेंगे सो दैट ऑल फंक्शन ऑफ मूवमेंट जो भी फंक्शन है बॉडी में जो भी मूवमेंट्स है जो भी प्रोसेस हो रहे हैं विद इन अवर बॉडी दे ऑल आर इंटर कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली कुछ भी फंक्शन बॉडी में नहीं होगा तो एक के बाद एक टारगेट आर आर्गन में स्टिमुलेट हो जाएगा उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट आर्गन आर्गन में स्टिमुलेट हो जाएगा तभी ये सारा बॉडी का सारा मूवमेंट जो है वो ये इंटर कनेक्टेड है और जहाँ पे जो जो This is an interconnection between brain and uh, gut. Gut in uh, for the releasing of neurotransmitters, uh, controlling of stress, yeah, elimination, uh, mood off will be, swing will be, anxiety will be, uh, mood, uh, good mood will be, bad mood will be. These are all. Uh, so gut influence on the brain, and then basically brain also influence on the gut, which helps in motility, which helps in secretion. Which helps in the delivery of the nutrients, which also maintains the, which helps in maintaining the microbial balance. So this is a gut and brain connection in between. So, just like I have already told you, already we I explained you that nervous system that controls our digestive functions. Ayurveda considers that all functions of movement within our body is interconnected, and imbalance imbalance between this connection causes the uh, at the level of air or space elements. If there is imbalance, then तो वहां पे वो इन्फ्लुएंस करके हमारा इमोशनल फैक्टर्स पहले हम मेंटल हेल्थ पे जैसे कि थॉट में प्रॉब्लम आ जाएगा इमोशंस में प्रॉब्लम आ जाएगा आपका स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगा बोन का प्रॉब्लम आ जाएगा जॉइंट में पेन आ जाएगा सो दिस आर ये पूरा डिपेंड ये पूरा बैलेंस ऑफ बॉडी का कंट्रोल नर्वस सिस्टम में है सो दिस इज नॉर्मली कॉज बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स सचेस पुअर डाइट होगा आपका ये इम्बेलेंस क्यों होता है क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से खाना ही सारा चीज है यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द फूड ओनली सो यहाँ पे पुअर अगर आपका डाइट होगा और आपका डाइजेशन वीक है 
आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो या फिर आपका स्लीप में डिस्टर्बेंस है आप सो नहीं पा रहे हो तो सो दीज आर ऑल इम्बैलेंस अवर कनेक्शन बिटवीन गट एंड ब्रेन एंड विच क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम स्पेशली लाइक वाता का इम्बैलेंस होना अगर वाता का इम्बैलेंस अकूमुलेट हो गया इट वॉज इज द आईबीएस ऑलरेडी सर ने बताया आईबीएस इरिटेबल गोबेल सिंड्रम सो दिस वट इज इरिटेबल गोबेल सिंड्रम सी इट इज अ कॉमन डिसऑर्डर दैट एफेक्ट्स अवर लार्ज इंटेस्टेंट सो आईबीएस आकर्ष इन द साइट कॉल कॉलन कॉलन इन दिन लार्ज इंटेस्टेंट सो इट दिस इज अ कॉमन डिसऑर्डर दैट एफेक्ट अवर लार्ज इंटेस्टेंट एंड द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस आईबीएस इंक्लूड होगा अबडोमिनल प्लेन पेन होगा ब्लॉटिंग आ जाएगा आपको गैस प्रॉब्लम आ जाएगा सकता है और कॉन्स्टिपेशन या फिर बोथ डेयर कॉन्स्टिपेशन दोनों एक साथ आ जाएगा सो दिस आर द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द आईबीएस सो इट इज नॉट अक्यूट कंडीशन आईबीएस इज अ क्रॉनिक कंडीशन दैट यू हैव टू यू नीड टू मैनेज द मैनेज इट लॉन्ग टर्मली कैसे अगर देखिए डिसेबिलिटी uh, में आ जाएगा तो अगर आपको इरिटेबल बोवल सिंड्रम है तो ये सारा जो भाई मैंने इमेज में बताया सिम्टम्स आपका पेन इन अपडोमिन में पे स्टार्ट हो जाएगा अपडोमिन में क्रैम्पिंग आ जाएगा अपडोमिन में ब्लॉटिंग आ जाएगा तो आपका गैस फॉर्मेशन बढ़ जाएगा और परसिस्टेंट डायरिया हो जाएगा सो uh, फिर म्यूकसी uh, स्टूल आ जाएगा और फ्रीक्वेंट बोवेल मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगा सो दिस आर ऑल द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू दिटेबल बोवेल सिंड्रम अब इस तरह के अगर आयुर्वेद के भाषा में अगर ट्रीटमेंट अगर देखना है सो ट्रीटमेंट फॉर इरिटेबल बोवेल इन आयुर्वेदा इन वर्ष होलिस्टिक अप्रोच विच एड्रेस द वाता इम्बैलेंस तो पहले हमको वाता को बैलेंस करना होगा ये वाता वाता इम्बैलेंस को अप्रोच करना ही एक प्राइम प्रियोरिटी है ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट आयुर्वेद में सो इट इंक्लूड्स इजी डाइजेशन ऑफ फूड प्रिडोमिनेटली इंक्लूडिंग ईटिंग सिंपली कुकड फूड एंड वार्मिंग स्पाइसेस एंड स्पाइसेस स्पेशली लाइक अजवाइन स्पेशली अजवाइन असोफोटिडा दिज आर ऑल द कॉमनली रिकमेंडेड टू यूज इन कुकिंग आर एस और ए टी टू प्रिवेंट ब्लॉटेडनेस एंड टू एनहेंस यूर डाइजेशन so it also includes the method of addressing the actual positive factors behind the stress ya yeah, fir sleep issue like breathing exercise and meditation ke dwara bhi hum isko correct correct kar sakte hain and agar aur dusri taraf hum ek castor oil ko agar externally application karenge to for hot fermentation denge abdomen pe to ye bhi yahan par bhi ye bhi ek effective treatment mana jata hai uh, ibs ke liye अभी आयुर्वेदा फॉर प्रिवेंटिंग कोलोन कैंसर सी कैंसर इज वाट डिस बहुत बड़ा या फिर डीप यानी बहुत लेंदी प्रोसेस है लेकिन कॉलोन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरिया वेयर कैंसर इज अफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स आफ्टर स्किन आफ्टर लंग आफ्टर प्रोस्टेट एंड आफ्टर ब्रिस्ट यहाँ पे सभी सभी कैंसर बोले तो ओनली लंग एंड ब्रिस्ट कैंसर पे ज्यादा ध्यान जाएगा वो स्किन लंग प्रोस्टेट ब्रिस्ट के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया जो है कोलोन है जो कैंसर हो जाएगा कोलोन कैंसर तो यहाँ पे आयुर्वेद से अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो इट गिव दट इम्पोर्टेंस दैट हैविंग ए प्रॉपर क्लींसिंग मैकेनिज्म इन आयुर्वेदा दैट इन इफेक्ट्स हैविंग द इरेगुलर वेवल हैबिट्स को क्लियर करेगा एंड मॉडर्न रिसर्च में बहुत सारे हैं जो माना जाता है कि फी, फीकल पी एच एंड ट्रांस ट्रांसिट टाइम कैन बी ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आइडेंटिफाइंग दोल और इनलेस कैंसर तो द रिसेंट इंक्रीज कंजप्शन ऑफ प्रोसेस फूड आजकल जो प्रोसेस फूड का कंजप्शन बढ़ गया है तो या फिर फार्म रेड मीट खाने का तो बढ़ गया है लो फाइबर कैलोरीज और डेंस डेंस डाइट आपका जो बढ़ गया है इज आर ऑल कॉजिंग इंक्रीज चांसेस ऑफ कॉजिंग द कैंसर इंसिडेंसेस इन द लाइफ अभी जो आयुर्वेद का प्रिंसिपल क्या है कॉलोन हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक प्रिंसिपल इजी है हैविंग फूड फ्रेशली प्रिपेयर आपको फ्रेशली प्रिपेयर फूड को कंज्यूम करना है दैट एंड मिक्सड विथ वेरियस डाइजेस्टिव स्पाइसेस ऑलवेज लाइक टू मेंटेन यूर पिकल पी एच लेवल ऑल्सो एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईटिंग लोकली अवेलेबल एंड सीजनल इंग्रीडियंट्स ऑल्स इन इंप्रूविंग इंप्रूविंग द डाइजेशन एंड ऑल्सो एलिमिनेशन ऑफ द फंक्शन एंड फ्रेश एंड सीजनल प्रोड्यूस not only they have the excellent flavor but also it gives a better concentration on of antioxidants concentration on nutrients concentration on life force so in them then those uh, in those which are stored in cold storage also like, especially spices like turmeric black cumin ginger garlic etc these are all uh, important food 
uh, ingredients which are commonly used in ayurvedic uh, cuisine uh, also we they also are proven as having a strong anti cancerous properties according to ayurveda see the effect of ayurvedic recommendation ayurved mein uh, ayurveda fasting is recommended in ayurveda fasting is recommended so uh, as a method of cleansing or detoxifying the rather than method of lose weight so rather of losing your weight we need to clean and detoxify our uh maintaining uh, weekly uh, every fourth night uh, maintaining a fasting like based on the agni or the digestive fire fasting is usually performed in various ways ranging from avoiding all solid food for a period of time or and also drinking only hot water to having kichari like uh, like rice and uh, lentil uh, porridge like preparations Uh, for all three meals in a day, or they live only on a water. We call it a nirya hara. So nirya hara, we what? This is the complete fasting. We what we call in Canada, we call it as a nirya hara. Nirya hara. So any food that we consume, uh, when the appetite is not strong and is too heavy for the digestive system to metabolize, so usually the it is converted to a toxin called ama. So ama is nothing but a toxin. So according to Ayurveda, so when we feel heavy, hungry. okay when our uh, we strong very strong appetite and then we go to eat then it affects our digestive system which uh, which affects our uh, metabolism so which causes the increased number of ama and that ama is uh, toxic toxic uh, element in our body see ama is having deteriorating effect on both physical as well as mental not only physical mental it also affects our behavioral problem it also affect our cognitive functions thinking uh, loss of thinking uh, magical thinking these are such is problem we can face in our cognitive function behavioral problem mental problem physical problems are also deteriorating it ama causes the deteriorating effects on all these physical health mental health behavioral health and cognitive functions of the body of the person of our or, or an individual so one of the major aim of fasting in ayurveda is to eliminate these toxins kyun karna hai fasting hame to hafte mein ek baar hafte mein do baar agar hum fasting karenge to it helps in eliminating the toxins or ama excess ama so another reason for fasting is literally giving rest to the digestive system dusra ek dusra reason bhi ho sakta सिस्टम को थोड़ा रेस्ट करने के लिए रेस्ट देने के लिए फास्टिंग हेल्प हो सकता है एंड ए प्रॉपरली प्लान फास्टिंग जो है इट नॉट ओनली क्लीन बट इट ऑल्सो बिल्ड अप द डाइजेस्टिव फायर ये ओनली सिर्फ क्लीन ही नहीं करेगा इट ऑल्सो हेल्प प्लान अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं सो इट हेल्प इन क्लीनिंग एंड ऑल्सो इट हेल्प इन बिल्ड अप द डाइजेस्टिव फायर इट ऑल्सो हेल्प इन प्रिपेयरिंग द मेटाबोलाइज इट इन टू मेटाबोलाइज हेवी एंड डिफिकल्ट डाइजेस्टिव फूड्स और डाइजेस्ट फूड्स जितना भी हेवी फूड होगा उसको मेटाबलाइज करने में ये हेल्प हो सकता है अगर हम प्लान फास्टिंग करेंगे तो देन हाइड्रेट वेरी वेल यूजिंग वार्म जिंजर इन्फ्यूज वाटर एंड कोकोनट वाटर व्हाट वी यूज इन अवर फास्टिंग पीरियड अभी बैलेंस्ड डाइट पे आ जाएंगे सर ने अभी बताया तो फिर भी मैं फास्ट बता के जाऊंगा सो बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इट डिपेंड ये 5000 साल पुराना वाला जो कांसेप्ट है आयुर्वेद का जहां पे ये बोला गया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और विटामिन जो है एट दे आर दे अंडरस्टूड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स इन इंप्रूविंग द रेजिस्टेंस टू इलनेस एंड रूट वेजिटेबल्स ग्रेन्स फॉर एनर्जी एक्सेट्रा ये सभी को अंडरस्टैंड करना है अभी एंड जो डाइट है जो द डाइट फॉलोड बाय वाज बेस्ड ऑन द नेचुरल इंट्यूशन and the affinity that our body shows food naturally and the seasonality was a natural followed and the quantity of food was always based on the appetite and also activity of an individual khamna kha rahe hamara energy invest nahi ho raha to bhi wo use nahi hai so therefore our forefathers could boast a naturally healthy diet and balanced gut then unfortunate unfortunately most of us feeding a feeding of supermarket foods now junk food पिज्जा हो गया बर्गर हो गया दीज आर ऑल द थिंग्स अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में आजकल के बच्चे या फिर आजकल के जनरेशन में इंक्लूडिंग मी देन बैलेंस्ड डाइट सी बैलेंस्ड डाइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रिकमेंड्स ए डाइट विच इज बैलेंस्ड इन ऑल सिक्स टेस्ट जैसे कि वो स्वीट में सौर में साल्टी में स्पाइसी में बिटर में एक्सटेंजेंट में इन सारे छह टेस्ट में अगर बैलेंस्ड होगा 
तो ऐसा फूड डाइट में लेना चाहिए या आयुर्वेद का रिकमेंडेशन है डाइट विच बैलेंस इन ऑल सिक्स विद विद नेचुरली इंक्लूड ऑल न्यूट्रिएंट्स फील अननेसेसरली अनसेटिस्फाइड और क्रिएट ए क्रेविंग फॉर सर्टेन टेस्ट ऑल द टाइम सो दिस एन इंपॉर्टेंट थिंग सो द डाइट दैट वी करेंटली फॉलो इज प्रिडोमिनेंटली स्वीट सोर एंड साल्टी ये तीन तो बहुत प्रिडोमिनेंटली हम फॉलो uh, करते हैं स्वीट का सोर लेना या साल्टी लेना द चांसेस ऑफ इलनेस आर मोर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बिटर देखिए कड़वा होना जरूरी है खाली मीठापन होना खट्टा होना और नमकीन होना के साथ साथ कड़वा होना भी बहुत जरूरी है जो हमारे बॉडी को बेनिफिट देगा हीलिंग उसको जो हम हीलिंग हर्ब्स भी कहा जाता है सो so, जो बिलो आई विल एक्सप्लेन दैट ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बारे में भी मैं बताऊंगा सो so, अभी नेक्स्ट अभी ब्रेकफास्ट सो ब्रेकफास्ट में एड यू हैव टू एड बैरियर्स बैरीज सिनेमाम पोमेग्रेनेट एंड सम स्पिंच ऑफ ड्राई जिंजर एंड कैडम पाउडर टू यूर मॉर्निंग पोरेट्स और सीरियल मिक्स टू काउंटर बैलेंस इट्स वेरी स्वीट फ्लेवर सो ए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टिप्स हो गया फिर देन लंच और डिनर में क्या करना चाहिए इंक्लूड लीफी लीफी ग्रीन्स कंसिडर्ड बिटर सम लेंटिल्स सम बीन्स कंसिडर्ड एड अस्टिंजेंट along with root vegetables grains they are considered in sweet and also include some uh, seaweed salty and tamarind uh, chutney like sour and spicy these are all the accompaniments with your lunch and dinner and another easy way to include bitter astringent and spicy flavor to your meal is to have a variety of herbal and uh, spice teas with your meal to balance its flavor <coughs> See, this is a uh, food pyramid uh, for gut health. See, what we need to take from below to up. You can focus on below to up. So, from direction, uh, uh, the fresh cooked and fermented vegetables, ज़्यादा है quantity में. Fruit. उसके बाद next दूसरा स्थान आता है fruits के लिए. उसके बाद next uh, place आ जाता है legumes और beans के लिए. And uh, last आता है nuts and oils के लिए. So, this is a pyramid of uh, gut health. अभी अगर गट हेल्थ को अगर सुरक्षित रखना है तो झंडू का भी कुछ आ, रोल है उसमें झंडू ने ऐसा एक प्रोडक्ट लाया है जिसको हम जनासी डिओ से ब्रांड नेम से जाना जाता है सो जेनेसी डिओ हैज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ गट गार्ड सो वी अटेंडेड दिस वर्ड एज गट गार्ड गट को गार्ड करने वाला एक इनग्रीडियंट हमने ऐड किया है इसमें जो एस मधु कहा जाता है एस मधु जो लिकोरस एक्सट्रैक्ट जो है इसको एस मधु को हमने स्टडी करके इसको हमने गट गार्ड बोल के नया नेम इसको कॉइन करके पेटेंडेड किया है सो वी कॉल एस मधु और लिकोरस एक्सट्रैक्ट एज ए गट गार्ड ये गट गार्ड का कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमने इसमें मुक्त शक्ति भी ऐड किया है जो नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट का रोल करता है तो ये गट गार्ड जो है जेनेसिटी में गैस्ट्रो प्रोटेक्शन एंड इट ऑल्सो हेल्प द म्यूसिन सिक्रेशन एनहेंस द म्यूक्रिन सिक्रेशन ये म्यूसिन सिक्रेशन कैसे बढ़ जाएगा लाइफ जो है म्यूकोसल सेल जो है इंटरनल लेयर म्यूकोसल लेयर में म्यूकोसल सेल्स का लाइफ स्पाइन आयुष बढ़ा के तो म्यूसिन का प्रोडक्शन को एनहेंस करेगा तो म्यूसिन का सिक्रेशन एनहेंस हो गया तो आपको जो अल्सर कॉजिंग प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट कर सकता है सो दिस इज दैट्स वॉट वी क्वेंट इट एज अ गट गार्ड तो उसके बाद साथ साथ दूसरा जो मुक्त शक्ति हमने इसमें ऐड किया है नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा सो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्सेसिव एसिड सिक्रेशन टू टाइम्स मोर एसिड यूटिलाइजिंग वैल्यू देन द रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स ये हमने पास ग्राफ भी है सो so, उसके साथ साथ हमारा दूसरा भी हमने हमारे पास एक जेनेसिडियो है उसके बाद गट हेल्थ में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे गट हेल्थ अगर हम सुरक्षित रखने के लिए हमको क्या करना क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे गट हेल्थ से सो दिज आर दट कैन वी एक्सपेक्ट वेन वी हील द गट गट को अगर हम हील करेंगे गट को अगर हम हेल्थी रखेंगे तो दिज आर ऑल द थिंग्स वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गट हमारा मूड बेटर होगा हमारा हार्मोन में बैलेंस आ जाएगा और इंफ्लामेशन एंड प्लेन में रिडक्शन आ जाएगा रिड्यूस हो जाएगा हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा हमारे बॉडी में एनर्जी भी बेटर हो जाएगा लेड फूड सेंसिटिविटी कम हो जाएगा साथ साथ में स्किन क्लियर हो जाएगा सीजनल एलर्जीज दूर हो जाएंगे डिसीज का रिस्क भी कम हो जाएगा कॉग्निटिव फंक्शन आपका बढ़ जाएंगे इंप्रूव हो जाएंगे ऑब्जर्प्शन एंड क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्प्शन होना भी इंप्रूव हो जाएगा 
और एंगजिटी और डिप्रेशन कम हो जाएगा सो दिज आर ऑल द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गट वेन वी कीप हेल्थी वेन अब अपना गट को हेल्थी रखेंगे ये सारा चीज अपने आप बॉडी में या फिर अपने लाइफ में इंडिविजुअल में आ जाएगा हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो है जो गटगा डीआर माने डाइजेशन रेगुलेटर तो यहाँ पे पंचर रिश्ता ऑलरेडी पंचर मीन्स ऑलरेडी नोज पंचर मीन्स फाइव पंचर रिश्ता फाइव आसवा रिश्ता जो रिश्ता का जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारा इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके हमने एक फ्लूड बनाया है उसको हम पंचर रिश्ता कहा जाता है उसमें डीआर हमारा पंचर रिश्ता दूसरा भी प्लेन है उसमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स का जो स्ट्रेंथ में थोड़ा ऊंच नीच है उससे थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ का बढ़ावा है ऊपर से सोया सोया एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किया है तो ये पांच जो आसवा रिश्ता इसका जो इंग्रेडिएंट्स है कुमारी आसव का जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाला है तो कुमारी आसव का इंग्रेडिएंट वो इट हेल्प्स इन रिलीफिंग रिलीफ फ्रॉम डाइजेस्टिव एंड हेपेटिक डिसऑर्डर्स आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हेपेटिक प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगे कुमारी आसव के इन्ग्रीडियंट की वजह से और अश्वगंधा रिश्ता का जो इन्ग्रीडियंट्स है वो भी हमने इसमें ऐड किया है इट हेल्प इन एलिवेटिंग मेंटल फेटिक एंड ऑल्सो इम्प्रूव अवर स्ट्रेंथ दूसरा एवरक है दशमूला रिश्ता दशमूला रिश्ता का इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किया है वो हेल्प इन इंप्रूविंग द डाइजेशन डाइजेस्टिव हेल्थ एंड ऑल्सो जनरल वेलबींग ऑफ द पर्सन और इंडिविजुअल दूसरा द्राक्षा रिश्ता भी है द्राक्षा रिश्ता का इंग्रीडियंट्स हमने इसमें ऐड किया है विच हेल्प इन यूजिंग इंप्रूव फिजिकल वीकनेस एंड मेंटल फेटिक ऑल्सो लोहासो का काम है डाइजेस्टिव इम्पेयरमेंट एंड स्पेलिंग डिसऑर्डर डोंट थिंक दैट हमने पांच आसवा रिश्ता लिया वो थोड़ा ये थोड़ा करके मिक्स करके एक बॉटल में भर दिया ऐसा नहीं है हमने कुमारी आसवा में से इंग्रेडिएंट्स निकाल कुमारी आसवा में जो यूज किया गया इंग्रेडिएंट्स है उसको लिया अश्वगंधा रिश्ता में जो इंग्रेडिएंट्स है उसको लिया दशमुला रिश्ते में जो इंग्रेडिएंट्स है वो लिया फिर दाक्षा रिश्ते में जो इंग्रेडिएंट्स है वो लिया फिर लोहासवा में जो इंग्रेडिएंट्स है वो लिया ये पांचों आसवा रिश्ता में जो जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके एक लिक्विड जो हमने बनाया दैट इज कार्ड पंचर रिश्ता डीआर डाइजेशन आपका रेगुलेशन करने के लिए साथ में हमारा दूसरा भी एक किट है गट हेल्थ एंड इम्यूनिटी किट जिसको हमने कहा है वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा सो इसको हमारे पास नेचुरल डाइजेशन एनहेंसर है दूसरा है एसिडिटी रेगुलेटर है दूसरा है आमदाकी से ये तीनों को मिला मिलन करके एक किट बनाया है हमने इसको हमने आयुर्वेदिक किट फॉर गट हेल्थ एंड इम्यूनिटी सो दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन से मॉडर्न ट्रेड में एंड यहाँ के साथ साथ गट हेल्थ को सुरक्षित बनाने के लिए अब तक जो टाइम दिए आप पेशेंट्स ने अपने बियर किया मेरे को सुना सबके लिए धन्यवाद करते हूँ थैंक यू वेरी मच थैंक्स बहुत अच्छा अच्छा वेल डन वेल डन डॉक्टर सदारण वेल डन Thank you, sir. Excellent, Thank you. excellent concept. Thank you, sir. Now I would like to request my next younger brother, Dr. Aditya Mishra, to highlight on immunity. Please stop sharing first. Okay, sir. Thank you, Dr. Dr. Sharma, sir. Thank you very much, and uh, thanks, my colleague, Dr. Sadanand, for a wonderful presentation. On the best. Thank you. Screen is visible, sir. Yes. Thank you, sir. Uh, now I will start my session on immunity. भगवान धनवंतरी को याद करते हैं माँ सरस्वती की वंदना करते हैं आगे बढ़ता है ओम नमामि धनवंतरी आदि देव सुरा सुरे वंदित पात पद्म लोके जरा रुद्वे मृत्यु नाशम दाता रमेश धनवंतरी समानाथम सर्व लोक निवार आयुर्वेद प्रवक्ता नाम वंदे पीषदायक ओम शांति 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 ओम सरस्वती नमस्तु व्यम वर्धे काम रूप ने विद्यारंभम करेशा सिद्धि भक्ति में सदा आदित्य उसको प्रेजेंटेशन मोड में रखो स्लाइड को और बढ़ जाएगा वो नीचे हाँ गो हेड थैंक यू तो जैसा कि डॉक्टर शर्मा सर ने भी गट हेल्थ के बारे में चर्चा करी और मेरे मित्र डॉक्टर सदानंद ने भी गट हेल्थ के ऊपर चर्चा करिए बहुत अच्छा बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन रहा है और जो गट हेल्थ है जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसमें हम देखें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ डाइट्स डी इम्यूनिटी जेनेटिक्स 
के बारे में जो डॉक्टर शर्मा सर ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति करी है ये जो चीजें हम मॉडर्न साइंस से भी देख रहे हैं ये और भी कई फैक्टर्स हैं लेकिन हमारे आचार्यों ने हजारों वर्ष पहले ही इसका ही नींव रख दी थी और बहुत ही सुंदर वर्णन किया था जो की आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये जो तीन पिलर है जो तीन पिलर है त्रि उत्तम के आहार निद्रा ब्रह्मचर्य उसमें से आहार की हम चर्चा कर रहे हैं और आहार में भी सबसे इंपॉर्टेंट आता है गट हेल्थ अब गट हेल्थ पे ये है कि अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइज जो हमारा एबडोमल पार्ट है दैट इज कंसिडर एज अ मैजिकल बैग मैजिकल बैग और मैजिकल बॉक्स की मतलब उसके अंदर इतनी चीजें हैं और क्या क्या केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं क्या क्या दीपन पाचन कार्य होते रहते हैं लीवर स्किन पैनक्रिया किडनी स्टमक इतने सारे जो चीजें हमारे शरीर के अंदर एक व्यवस्थित रूप में रखी गई हैं उसके बावजूद भी कितना केमिकल रिएक्शन होते हैं मेडिकल साइंस कितना भी आगे बढ़ गई हो लेकिन कुछ ना कुछ नया रिसर्च निकल के आते ही रहता है और कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है साइंटिस्ट लोगों को भी तो इसमें हम जो चर्चा करेंगे जो मेरा टॉपिक रहेगा चर्चा का वो रहेगा इम्यूनिटी का तो इम्यूनिटी का जैसे कि इम्यूनिटी के बारे में हम देखें कि कई बार हमने चर्चा करी इम्यूनिटी दो प्रकार से जैसे नेचुरल और एडेप्टेड एक्वायर्ड है और जो कि एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है इम्यूनिटी बॉडी के अंदर और इसमें भी अगर हम देखें कि जो इम्यूनिटी है इनिशिएट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि इनिशिएट है जो कि हम कहेंगे कि एक इशू से सेल से जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है जो कि जन्म से ही उसको हम इनिशिएट इम्यूनिटी की कैटेगरी में रखते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर दो भाग के अंदर है और ये भी हम देखेंगे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के रूप में है जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी का हम देखें नेचुरल फॉर्म में अगर देखें तो बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो अपना भी वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है और एक डिफेंस का रोल अदा करता है आर्टिफिशियल के हम देखते हैं छोटे बच्चों को जन्म से ही वैक्सीनेशन का लगाया जाते हैं जन्म से ही और दो साल की एज में चार साल की एज में थ्री मंथ्स के बाद में डिफरेंट एज में दिए जाते हैं वैक्सीनेशन के इम्यूनिटी के लिए भी और पैसे इम्यूनिटी के अंदर हम देखें नेचुरली जैसे बच्चे को मिलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं अपने मदर से तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उनको तो एक इम्यूनिटी डेवलप होता है बच्चे का और मोनोकोनल एंटीबॉडीज का भी अब हम बात करेंगे इनिशियल इम्यूनिटी का जो कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एंटीजन एक्सपोजर और लो इम्यूनिटी बट ब्रॉडली एक्टिवली रहते हैं जिसमें कि हम माइक्रोफेज नेचुरल किलर सेल्स और एडेप्टिव नाम से ही हम समझ रहे हैं कि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो कि डिपेंडेंट ऑन द एंटीजन फेमिनिंग और वेरी हाई एफिनिटी मेडिएटर्स और द शोज द इम्यूनोलॉजिकल मेमोर एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम देखें ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी बाय द सेल्फ इट कैन बी नेचुरल और द स्पीशीज इसमें पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी फ्रॉम द डोनर्स टू द रिसेप्टर एंड कैन बी एक्वायर्ड बाय द फीटर्स रिसीविंग द मेटरनल एंटीबॉडी अक्रॉस द प्लेसेंट और द आर्टिफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंटी सीरम कंटेनिंग आईजी एंटीबॉडीज इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स और इम्यूनो मॉड्यूलेशन का भी बहुत रोल है जैसे कि अगर हम देखें इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स में भी इम्यूनो एडवांस हो गए इम्यूनो स्टूडेंट्स हो गए या इम्यूनो सप्रेट हो गए तो इम्यूनो एडवांस वो पदार्थ है या वो सब्सटेंस है जो कि यूज एनेंस द वैक्सीन एफिकेसी है देखो कुछ भी कंसिडर स्पेसिफिक इम्यून स्टूडेंट्स और इम्यून स्टूडेंट्स जो कि इन हैंड नॉन स्पेसिफिक है और एनहेंस द बॉडी रेसिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन और इसी में हम देखें कि सप्रेटेंस जो है कि एक कॉम्बिनेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के रूप में इम्यूनो एडवेंट्स जो कि हमारा एक वैक्सीन है तो भी कंसिडर एज ए स्पेसिफिक इम्यून स्टूडेंट और जो कि पेसलस जड़न और अलग अलग प्रकार के ह्यूमन यूज में लिए जाते हैं और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल एडवेंट्स फॉर द ह्यूमन बींग इम्पोर्टेंस फ्रॉम दिन ब्लॉक्स और 
ability to adopt various vaccinations. Immunodeficiency, which is immunity deficiency, more than a component system or uh, in an active ability to immune which responds the pathogenous or most common in the young or the elderly immune responses. In this case, the current we see is that in the developed countries, like the Dhumrapan, Madhyapan, Chaipan, or Motapa, the drug abuse. इन सब कारण और जो डेवलपिंग कंट्रीज में हम देखते हैं माल डिट्यूशन का जैसे एक कारण है और डाइट लैकिंग सफिशिएंट प्रोटीन जो हो गया ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें जिंक विटामिन ये विटामिन बी सिक्स ये फॉलिक एसिड जैसे कि डॉक्टर शर्मा सर ने इसके बारे में चर्चा किया है ऑटो इम्यूनिटी है जो कि ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कंप्राइज अदर एंड ऑफ द इम्यून Dysfunction or the immune system fails the proper dysfunction between the cell and the non-cell. Or alag alag is ke andar hamko key cell antibody reacts hai or cell peptides ka rehta hai. Or hypersensitivity bhi rehti hai isme kyunki type one se leke type four ke andar mechanism involved hai. Hyper type one ke andar basically immediate hai aur often associated with the allergies or the symptom range from mild to the discomfort till death also. तो टाइप टू के अंदर जो है कि एंटीबॉडीज पाइंड डी एंटीजेंस ऑन डी पेशेंट ऑन डी सेल्स मार्किंग फॉर डी डिस्ट्रक्शन ये जो हम टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर के अंदर चर्चा कर रहे हैं ऐसे ही हम देख रहे हैं कि टाइप फोर के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी ऑटोमेन एंड इंफेक्शंस डिसीज but also involves the uh, contact dermatitis or uh, reactions are uh, mediated by the T cells, monocytes or microphages. So, we have all the things that we have done with immunity and modern science according to its classification that we are telling you about adaptive or acquired initiated immunity or immunosubstrants or immunomodulators. What is the role of the body? How do we work in the body? How do we work in the body? और ये सारा हमारा जरूरी है कि गट हेल्थ हमारे शरीर में सिर से लेके पैर तक जितना भी गतिविधि होता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म का अपना ही एक बहुत अहम रोल है अब इसमें हम बात करेंगे कि कैन हायर विद अ बूस्ट योर इम्यूनिटी तो ये अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चा का विषय भी रहा है आप लोग हम जो भी देखते हैं चाहे सोशल मीडिया में देखें या न्यूज़ चैनल में देखें या कोई व्हाट्सएप मैसेजेस में टेलीफोन में भी हम किसी से बात करते हैं या सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर में भी देखें या कोई आर्टिकल में या कोई भी किसी भी माध्यम में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो टर्म यूज़ किया गया है पिछले छः महीने के अंदर वो है इम्यूनिटी तो अब चर्चा आती है कि क्या आयुर्वेद से इम्यूनिटी है तो इसमें मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आकर के न्यूज़ चैनल में भी बोला था और जैसा कि मन की बात में भी कई बारी चर्चा करी है और जिसमें आयुष मंत्रालय ने भी इम्यूनिटी के ऊपर एक गाइडलाइंस जारी की थी जो कि कोविड के लिए है कि आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टर फॉर द मेजरिंग ऑफ द सेल्फ केयरिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ द कोविड तो जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री का विश्वास है जहाँ आयुष मंत्रालय का विश्वास है और गाइडलाइन उन्होंने जारी करी है तो उसके पीछे का रहस्य क्या है क्या उसके पीछे के जो सपोर्टिंग्स है क्या उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है जो कि आयुष मिनिस्ट्री ने और देश के प्रधानमंत्री ने ये बात आगे रखी तो इसी पे मैं बताऊंगा कि ये जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी का ये अब पिछले छः महीने के अंदर डेवलप नहीं हुआ है जो कि हम देखते हैं कि आयुर्वेदा में भी कितनी इम्यूनिटी की चीजें हैं या आयुर्वेदा से भी हम अपना इम्यून सिस्टम ठीक रख सकते हैं तो ये मैं अपने सारे व्यूअर्स को अपने सारे चिकित्सक मित्रों को भी यही बताना चाहूंगा कि इसका क्लियर कट हजारों वर्ष पहले ही चरक सूत्र स्थान के अंदर क्लियर कट का वर्णन किया गया है व्याधि क्षमता इज एन आयुर्वेदिक काउंटर पार्ट पैसे इम्यूनिटी इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू प्रिवेंट द डिजीज और जो कि चरक आचार्य ने व्याधि क्षमत्व और बल के साथ में इसको कंपेयर किया गया है और एक बहुत ही एक सुंदर वर्णन किया गया है और इसमें बला जो है कि इसमें भी चरक समीता सूत्र स्थान के अंदर बताया गया है कि इम्यूनिटी फ्रॉम द डीज इंक्लूड्स द बोथ रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ऑलरेडी मैनिफेस्टेड एज वेल एज द प्रिवेंशन ऑफ दो 
get to be manifested and uh, observation jo hai ki iske andar pathogen factors require some essential favorable conditions uh, to the flourish individual uh, successful or isme agar hum dekhenge ki jo ki सप्त धातु को रस रक्त बाम से मेदो अस्थि मज्जा शुक्र है ये अगर सारी उत्तर उत्तर धातु का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है तो इसका जो हमारा जो डेवलप होता है वो होता है ओजस और ओजस के भी हमने जो चर्चा करी थी उसका जो है कि अर्ध अंजलि प्रमाण है जो कि इसके बारे में चरक सूत्र स्थान में वर्णन किया गया है और बला के जो टाइप्स है जो कि चरक संहिता के अंदर बहुत ही तरीके से बताया गया हजारों वर्ष पहले कि सहज कालज युक्ति नाम से ही हम देखें सहज है जो कि बल जो कि इम्यूनिटी जो कि व्याधि समझवा जो कि किसी इंडिविजुअल में जन्म जात है उसको हम सहज है कहते हैं कालज इज द सीजनल डिफरेंट सीजन के अंदर या डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर या अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर बाल्यावस्था के अंदर युवावस्था के अंदर या वृद्धावस्था के अंदर जो इम्यूनिटी है उसका अलग से एक वर्णन किया गया है युक्ति युक्ति कृत के अंदर क्या किस माध्यम से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं कैसे प्लानिंग करके अपना इम्यून सिस्टम ठीक रख सकते हैं क्या हम रसायन का प्रयोग कर सकते हैं क्या औषधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं क्या है वो चीजें हैं जो खान से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं क्या ये जरूरी है कि हमें कोई औषधि का ही सेवन करना है क्या हमें कोई बाहर से कैप्सूल लेके ही अपना इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि मसाले हैं ज्यादातर स्पाइसेस हैं उसकी एक कैटेगरी हो गई फ्रूट्स हो गया वेजिटेबल्स हो गया ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनका सारा रोल है कि जो कि बला और जो कि इम्यूनिटी के अंदर है तो इसमें हम बात करूंगा मैं स्टेटस ऑफ बला और स्ट्रेंथ है और इम्यूनिटी इसके अंदर प्रकृति के अनुसार व्यक्ति का जो बल है जो इम्यूनिटी है इसमें जो वात प्रकृति है उसका सबसे कम स्ट्रेंथ रहता है या सबसे कम इम्यूनिटी रहती है वात प्रकृति के अंदर पित का प्रकृति का मॉडरेट रहता है और कफ का है जो कि सबसे सुपीरियर और सबसे उत्तम माना गया है जो बल्ला है उसका इम्यूनिटी बहुत ही उत्तम माना गया है और जिस व्यक्ति की बात और पित्त है वो भी इंफीरियर कैटेगरी के अंदर है और बात और कफ की जो कैटेगरी है बात और कफ की कैटेगरी दैट इज मॉडरेट और सर्व उत्तम जो बल है व्याधि क्षमता है जो इम्यूनिटी है वो पित्त और कफ व्यक्ति की मानी गई है और ओजस के बारे में जैसा कि बताया है कि सारी सब धातुओं का अगर नरिशमेंट प्रॉपरली हो रहा है तो ओजस हम व्यक्ति का दर्शन परीक्षा से ही बता सकते हैं कि ये व्यक्ति ओज सार पुरुष लक्षण है जिसकी सारे जितने भी रस रक्त मांस में तो अस्थि मज्जा ये सारी इन धातुओं का नरिशमेंट प्रॉपरली हो रहा है तो वो जो तेज है हम उसके उस व्यक्ति के चेहरे पे देख सकते हैं तो ये भी जो आचार्य ने वर्णन किया गया है मैं उसके बारे में बताता हूँ कि इट इज अटिलिटी विच ऑफन डिस्क्राइब द रेडियंट सिमिलर टू द लाइट ऑफ द मून ये आचार्य ने बताया है कि जैसे कि सूर्य का प्रकाश रहता है उसी प्रकार से वो जिस तक जो तेज है उस व्यक्ति के चेहरे पे दिखता है और ओजस ओजस्वी व्यक्ति का जो हेल्थ फैक्टर्स है उसके सारे धातुए हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज है जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है और ये भी जो हम देखेंगे पर और अपर ओजस है क्योंकि आचार्य चक्र पाणी ने बताया है जो पर और अपर ओजस है वो उसका अधिष्ठान जो बताया है उसका स्थान जो बताया है वो हृदय है और इसका जो कि जैसे कि शुक्र और शोणित के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और अपर ओजस जो कि बागपट में इसके बारे में जो वर्णन किया गया है इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी इन ऑल द स्टेज एंड बोथ वर्ड्स बला एंड ओजस आर यूज फॉर द कफा जो प्रधान व्यक्ति है जो पित्त और कफ के कॉम्बिनेशन में है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही उत्तम माना गया है और इसके लिए भी जो औषधियाँ भी हैं और जो आहार भी है वो उसी के ऊपर आचार्य ने जोर देने के लिए कहा है इम्यूनिटी का जो कि टाइप्स बताया गया है व्याधि क्षमता या ओस जैसा कि अभी चर्चा किया है कि सहज है कालज है युक्ति 
नेचुरल और टाइम सीजनल और एज और एक्वायर्ड और इसके बारे में जैसा कि आपको पहले मैंने डिस्कस किया कि जो कि क्रोमोसोमल लेवल्स के अंदर है जो कि इन बिल्ट है जो कि जन्म जात है इन बिल्ट है दैट इज क्रोमोसोमल लेवल वो सहज और बल्कि कैटेगरी में काल जा के अंदर एज सीजन प्लेस ऑफ बर्थ और जैसा कि अबेंडेंस ऑफ वाटर फॉर्म पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन ये सारे कालजा बल के अंदर युक्त के अंदर पूरा प्रॉपरली प्लानिंग करके आयुर्वेद के औषधियों का सेवन करके हम युक्त बल डेवलप कर सकते हैं और आचार्य ने ये भी बताया है कि रसायन का जो उपयोग है या रसायन का हम औषधि का रूप में कैसे सेवन करना है उसके भी अलग अलग है व्यायाम है यह एक्सरसाइज है जो हम डेली रूटीन के अंदर करते हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने के अंदर बहुत ही बड़ा रोल है ऐसा ही नहीं है कि हम औषधि का सेवन करने से ही इम्यूनिटी डेवलप होगा व्यक्ति की इम्यूनिटी एक्सरसाइज करने से भी होगी पसीना बहाने से भी उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी और जो कि उसका टिश्यू है मेटाबोलिज्म है और ये सारे इम्यूनिटी को डेवलप करेगा और साथ में सस्टेबल जो कि सात्विक विचार है वो भी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा और जो साथ में चर्चा कर रहे हैं इसमें भी तीन कैटेगरी है यूनिवर्सल बेनिफिशियल यूनिवर्सली हार्मफुल और बेनिफिशियल और हार्मफुल तो इसमें देखते हैं कि जैसे यूनिवर्सली बेनिफिशियल है अब ये मतलब हर एक व्यक्ति के लिए एक तरह से हम कहेंगे आप तो वचन है या आप तो गाइडलाइंस है जो आचार्य की जो हमारे ऋषि मुनि ने भी है जो हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि भाई सात आठ घंटे की नींद अच्छे से लेनी है हल्का भोजन खाना है स्वच्छ खाना खाना है ताजा खाना खाना है बासी खाना खाना दैट विल बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम दिस इज द यूनिवर्सल बेनिफिशियल एंड द बेसिक गाइडलाइंस फॉर द इम्यूनिटी बूस्टिंग द इम्यूनिटी और जो कि यूनिवर्सली हार्मफुल है जो कि सब लोगों के लिए ही आ, मतलब हम समझते हैं कि हानिकारक है या प्रॉपरली दिशा निर्देश में ही आना चाहिए जैसे कि ज्यादा तीक्ष्ण पदार्थ का सेवन करना या ज्यादा मिर्च मसाले चीजों का सेवन करना या ज्यादा दूध या नमक का सेवन करना या नमक की मात्रा ज्यादा प्रयोग में लेना शहद और घी का सब मात्रा में प्रयोग करना ये यूनिवर्सली हार्मफुल है अगर इसको हम यूटिलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये शरीर में नुकसान देगी और इम्यून सिस्टम को भी वीक करेगी और इसमें एकदम बैलेंसिंग के अनुसार ही करना है जो व्यक्ति का अगर वात है प्रकृति है तो उसको घी का सेवन करवाना चाहिए और कफ व्यक्ति के लिए जैसे कि कॉन्टेंट डिकेटेड है तो मतलब इट शुड बी टोटली फूड आर्टिकल शुड बी सजेस्टेड अपॉन द प्रकृति ऑफ दैट इंडिविजुअल प्रकृति ऑफ दैट पर्सन वात प्रकृति के लिए अलग डाइट प्लान है कफ के लिए अलग है और पित्त के लिए अलग है तो इम्यून सिस्टम का भी डाइट प्लान अलग से ही व्यक्ति की व्यक्ति डेवलप हो जाता है और इसमें अगर आप देखें कि कॉन्स्टेंट जो कि वात पित्त कफ के अनुसार ही है और माइंड का जो हम बात करें कि पॉजिटिव थिंकिंग हम सब लोगों को पता है कि एक शुभ विचार और एक बहुत ही सुंदर विचार से हमारा शरीर की भी इम्यूनिटी बढ़ती है और मानसिक इम्यूनिटी भी बढ़ती है और निर्णय लेने की भी क्षमता बढ़ती है व्यक्ति में और कोई भी जो हम कर्म करेंगे बहुत ही विश्वास के साथ कर सकते हैं तो कोई भी डिसीजन लेने में भी व्यक्ति घबराएगा नहीं या बाद में डिसीजन लेने के वो पछताएगा वो तो ये सारा इम्यूनिटी का खेल है और वो एक सात्विक इम्यूनिटी शरीर के अंदर डेवलप रहना भी बहुत जरूरी है और अच्छे निर्णय लेने के लिए बहुत ही जरूरी है तो जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है और तब से ही उसका इम्यून सिस्टम में काम होना शुरू हो जाता है जब तक वो गर्भाशय के अंदर है बच्चा जो उसके मदर उसका खान पान है या उसका सोच विचार है या जो आहार सेवन कर रही है और जो भी उसकी मानसिक स्थिति है मदर की तो गर्भाशय के अंदर ही उसका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है हम देखते हैं कई बच्चे हैं जो कि जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद में भी उनका जो शरीर है और बहुत ही खुश खुश है और उनका अग्नि बहुत ही अच्छी है आराम से खाते हैं बचाते हैं और मन को शरीर के बाहर आराम से निकाल देते हैं लेकिन कुछ बच्चे हैं कि जो कि जैसे उनका सीजेरियन केस है तो जहाँ पे सीजेरियन की बात आती है तो वो भी एक इम्यूनिटी के अंदर बहुत बड़ा रोल है अब बच्चे का जन्म तो हो गया सीजेरियन जैसे की 
नॉर्मल डिलीवरी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो माँ को पीड़ा रहती है नॉर्मल डिलीवरी में तो वो बच्चे का इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत ही बड़ा रोल रहता है अब जहाँ पे सीजेरियन की बारी आई चीरा लगाए और बच्चे को बाहर दिखा हुआ ना मदर के अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस आएंगे और ना ही उस बच्चे के अंदर तो दोनों की इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत ही प्रभाव डालता है और मेडिटेशन जो कि बहुत ही जरूरी है इम्यूनिटी के लिए और जैसे कि शरीर हमारा 24 घंटे के अंदर 8 घंटे की निद्रा है और आधा घंटा भी हम मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को चार्ज रखते हैं मेडिटेशन से या शांत रह कर के अपने आप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वो भी एक इम्यूनिटी डेवलप है रसायन के बारे में हमने जैसे चर्चा करी है और रसायन में भी अगर हम देखें कि अलग अलग कैटेगरीज है इसमें रसायन के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसमें सिंगल हर्ब्स का भी है कॉम्बिनेशन का भी है रसायन के आयुर्वेद के अंदर बहुत ही तरीके से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बताया गया है और एक सिंगल प्लांट से भी एक एक्सट्रैक्ट से भी हम रसायन का प्रयोग कर सकते हैं अब जैसे कि हम देखते हैं सिंगल हर्ब के अंदर जैसे अश्वगंधा है शतावरी है ब्राह्मी है आम्र की है या गुड़ूची या गार्लिक का हम जो सिंगल हर्ब है तो इसमें देखते हैं कि जैसे गार्लिक है हम अपने किचन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का रोल है बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी का अब जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले आयुष मंत्रालय ने दालचीनी के बारे में बोला या इसके अंदर लौंग का प्रयोग के लिए बोला तो कहीं ना कहीं वो भी एक इम्यूनिटी के अंदर बहुत ही बड़ा रोल है उसका और जैसे कि फॉर्मुलेशन में हम चौन प्राश की बात करें आरोग्य वर्धन बाला आठ ये कॉम्बिनेशन में इसके अलावा बहुत ऐसी कॉम्बिनेशन है जो कि हमें व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ही एडवाइस करें अब जो सबसे ज्यादा पिछले छह महीने के अंदर सबसे ज्यादा जो चर्चा में औषधि रही है उसको जहां तक कि राष्ट्रीय औषधि घोषित करने के ऊपर भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है तो मैं इसके ऊपर सर्वप्रथम इम्यूनिटी के बारे में चर्चा करूंगा ये जो की तीनोस्पोरा काड़ी फोलिया अमृता अमृता वल्ली कुरुचि इसका नाम ही अमृता है जो कि इंक्रीज द लाइफ स्पैन इसका चाहे डेंगू हो मलेरिया हो चिकन फूलिया हो इसमें तो कई लोगों ने अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया है ज्वर के अंदर इसका प्रयोग किया है लेकिन ये जो है औषधि ऐसा है कि नॉट ओनली द केसेस ऑफ ज्वरा और इम्यूनिटी इसको मैंने देखा है कहीं ना कहीं कैंसर पेशेंट्स कैंसर पेशेंट्स में लगभग जो की कीमोथेरेपी ले रहे हैं या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं उन पेशेंट्स को भी लगातार एक साल दो साल तीन साल तक लगातार उन्होंने इसका प्रयोग किया है और उनको बहुत ही इम्यूनिटी उनका अच्छा डेवलप हुआ है जो कि कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की वो उसका सामना कर सकते हैं बहुत ही ऊर्जा से और बेनिफिट्स जो कि गिलोय के बारे में जैसा कि इम्यूनिटी तो है ही इसका और क्रोनिक फीवर डाइजेशन डायबिटीज का मेरे अंदर ही बहुत अच्छा काम है इसका आर्थराइटिस भी है इम्प्रूव्स हेलो हेलो यस यू आर ऑडिबल ऑडिबल स्क्रीन इज विजिबल सर शेयर शेयर कंटेंट चला गया हाँ अभी आया इट इज विजिबल नाउ सर यस यस ओके थैंक यू सर थैंक यू Uh, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रिड्यूस इज द अस्मेटिक सिम्टम्स इम्प्रूव द विजन तो इन सारी चीजों के अंदर ये काम कर रहा है और एजिंग फैक्टर में आज के टाइम में सब चाहते हैं कि युवा दिखे और शरीर में युवा दिखना ही नहीं है युवा की तरह शरीर में ऊर्जा भी रहे तो उसमें भी गिलोय का बहुत ही बड़ा रोल है आंवला जैसे कि घर में भी हम प्रयोग करते हैं आंवला जैसे कि मेरे मित्र डॉक्टर सदानंद ने आमले की चूरण के बारे में वर्णन किया है आमले की रसायन है और आमला का बहुत ही प्रयोग है और इसको आयुर्वेद में एक रसायन की कैटेगरी में रखा गया है और इसका जो बेनिफिट्स है कि इट्स अ सोर्स एंटी ऑक्सीडेंट सोर्स है और आमला जो कि स्किन टोनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है जो स्किन को प्रॉपर टोनिंग देने के लिए प्री मेच्योरिंग एजिंग ग्रेन ऑफ हेयर्स है एबडोमल है या आइस के लिए डायसेंटली के लिए है डायबिटीज के लिए इम्यूनो मॉडिलेटर थे यार एन नंबर्स ये मैंने आपके सामने केवल दस रखे हैं लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर ये काम करता है और 
जैसे कि ये सारी चीजें हम इजीली अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं आंवला भी है गिलोय भी है अपने घर के बगीचे में भी उगा सकते हैं ये इजीली एक गमले के अंदर लगा कर भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अगर इससे अपना आज के टाइम में सब अपना कंफर्ट जोन देखते हैं कि अब उगाना ये खाना उससे बेहतर है कि आप बताइए कुछ डब्बी के अंदर और इजिली हम उसका प्रयोग कर सके तो गिलोय चूरण है गिलोय घनबटी है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं और यूजफुल इन द रसायन कैटेगरी जो कि इम्यो मॉडुलेटर है फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ के लिए है और लीवर के लिए तो है ही जितने भी ये जो इम्यून सिस्टम की औषधियां हैं वो यकृत पे तो काम करेगी ही करेगी वो यकृत जो है इट इज अ बायो केमिकल फैक्ट्री ऑफ और बॉडी जो भी केमिकल रिएक्शन होना है बॉडी के अंदर वो लीवर के मार्फत भी होगा और तो रोग के अंदर भी गिलोय चूरण और गिलोय गनवटी का बहुत ही अच्छा जिसके पांचों भाग ये पांचों अंग इस्तेमाल में किए जाते हैं और इसमें भी एंटी ऑक्सीडेंट है बोन स्ट्रेंथ के लिए है डाइजेशन के लिए अब हम गट हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं कि भाई गट हेल्थ के अंदर क्या रोल है आंवला का तो आंवला तो एक रसायन कैटेगरी में है और यष्टि मधु है जैसा कि मित्र सदानंद ने कहा है कि जैसे जैनासिड डीओ की बात करी थी तो जैनासिड के अंदर जो यष्टि मधु है जो यष्टि मधु एक रसायन कैटेगरी में इवन इन द केसेस ऑफ पैप्टिक अल्सर डिओडिनल अल्सर बर्निंग सेंसेशन उसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रयोग है अब इसको हम ऐसा नहीं है कि रोगी व्यक्ति ही लेगा किसी व्यक्ति को रोग है वो इसका इस्तेमाल करे ऐसा नहीं है यष्टि मधु बुलेटिन वो एक ऐसे चीज है कि अगर हम उसको डेली अपने आहार के अंदर अपने डेली रूटीन के अंदर भी हम प्रयोग में लेंगे तो जो उधर से संबंधित है जो गट से संबंधित रोग है तो उसके लिए वो अमृत माना गया यष्टि मधु तो यष्टि मधु के लिए तो आ, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कई पेशेंट्स पे जो कि मैंने देखा प्रैक्टिक अल्सर या डिटोटिन अल्सर में ये बहुत ही अच्छा काम करती है यष्टि मधु और इन्हीं सब चीजों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर पवन शर्मा जी को और मेरे साथ डॉक्टर सदानंद जी को उनकी प्रस्तुति रही थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आदित्य बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी सरल शब्दों में बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी का और सदानंद जी, जी ने गट हेल्थ का प्रेजेंटेशन दिया मेरे साथ इस समय डॉक्टर संजीव सामंत जी मौजूद हैं डॉक्टर संजीव सामंत जी एक्स प्रिंसिपल जेवीराय आयुर्वेदिक कॉलेज वेस्ट बंगाल कैलकाटा डॉक्टर संजीव सामंत जी आर यू एम आई ऑडिबल टू यू डॉक्टर संजीव सामंत जी हरिओम सर हरिओम आपके कुछ विचार सर इम्यूनिटी और गट हेल्थ पे पांच मिनट आप समापन भाषण देंगे बड़ा संतोष होगा इम्यूनिटी इज अ प्रॉब्लम इम्यूनिटी इज अंटेस्टिक थिंग्स इन आयुर्वेदा इम्यूनिटी हाउ इम्यूनिटी डेवलप वन थिंग मोर आई एम एडिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस But if the digestion is not perfect, if the digestion is not perfect, the immunity is not. Sunit sir. Ah. Sunit sir. Ah. Ah ha. Ah ha. Sunit sir. Ah ha. One thing is very important today: the digestion power. The digestion power should be improved. Digestion power is should be improved. It is highly necessary to us. There are so many things. I am very glad to see you heard the heard your uh, speak. The single house, single house is no doubt good, but the at present day the combined drugs, combined drugs like phone drugs, like or agorthani etc. The combined drugs is very important today because. it is high helpful not only for antioxidant and others but also it helps to digestion polish 
digestion and metabolism is very important without the digestion and metabolism the immunity power can't be improved and combined drugs it is a very fantastic thing in our ayurveda which also improves the digestion and metabolism it is very important uh, uh, so after single drugs i will choose the combined drugs along with the mineral and the resource because in such a condition we are today we are having to take the various drugs in modern way and various in a situation in this in such condition the combined drugs will help a lot so our things is better if we take before after the single drug we should go to combined drugs like rosens the all rosens they will help not only our immunity power but also improving always improving our digestion and metabolism and and we think uh, we the ayurvedist uh, should prefer uh, after single drugs we are choosing the combined drugs uh, i think it will be helpful to us yes sir uh, thank you uh, dr sharma sir please unmute yourself dr sharma sir please unmute yourself ha sunne acha sir we can hear dr sharma sir please unmute yourself ha sharma sir please unmute yourself we cannot hear you papa sorry sorry main mute tha सॉरी क्षमा चाहता हूँ हरिओम हरिओम सभी को धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हर संडे को अगले अंक में हम लोग एक नया टॉपिक लेके मिलेंगे हर संडे को पांच से छह बजे हम लोग मिलेंगे किसी न किसी नए टॉपिक पे शास्त्र चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पीकर को ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट थैंक यू हरिओम सर हरिओम शर्मा सर हाँ मेरा बेटा नमस्ते बोल नमस्कार खुशी रहो बेटा खूब खुश रहो आशीर्वाद 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 बाय बाय आशीर्वाद आशीर्वाद